आज के दिन हम लोग सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.3 करने जा रहे हैं ठीक है इसके जस्ट दो पार्ट्स हैं ए और बी इससे जो पिछली वीडियो मैंने अपलोड की हुई है सैम्पल प्रॉब्लम नंबर 1.3 और 1.4 की वो लाजमी चेक कर लेना जिसके अंदर मैंने गे लुजैक्स ला को भी डिस्कस किया हुआ है क्योंकि ये उन्हीं का ही सेल्फ चेक है उनसे काफ़ी रिलेटेड है ठीक है ये वाला ये वाला भी रिलेटेड है लेकिन इतना नहीं है रिलेटेड जो इसका दूसरा पार्ट है वो बहुत रिलेटेड है तो जो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो इससे पिछली वीडियो लाजमी देख ले ताकि आप लोगों को ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आ सके ठीक है तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल आर देयर इन फिफ्टी डेसी क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एस हमने क्या फाइंड आउट करना है हमने मोल्स फाइंड आउट करने हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के वो भी उन्होंने वॉल्यूम दिया हुआ है 50 डीएम क्यूब अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम 50 डीएम क्यूब हो वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में ठीक है तो इस इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक फार्मूला याद रखना होगा ठीक है वो फार्मूला ये है नंबर ऑफ मॉल्स और मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम ओके मोलर मोलर वॉल्यूम ये वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो कि हमें डाटा के अंदर गिवन है 50 डीएम क्यूब और ये जो मोलर वॉल्यूम है इसकी वैल्यू 22.414 डीएम क्यूब है ठीक है तो हम अगर वैल्यूज पुट करें डाटा को देखते हुए 50 डीएम क्यूब हमारा गिवन वॉल्यूम है हमें फाइंड आउट ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स करना है मैं थोड़ा सा डायरेक्ट जा रहा हूं मैं जानता हूं लेकिन आपने अगर मिसाल और नीट एंड क्लीन एक प्यारा सा डाटा बनाना हो सब कुछ आप बना सकते हो उस डाटा के अंदर आप जैसे ही वैल्यू पुट कर सकते हैं जैसे गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू फिफ्टी डीएम क्यूब मोलर वॉल्यूम आप लिख सकते हैं ट्वेंटी टू क्यूब और क्या पूछा गया है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कोई डिफरेंस नहीं है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में ठीक है तो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख सकते हैं ठीक है ये ऑक्सीजन के लिए है तो मैं इधर ब्रैकेट में छोटे सा लिख रहा हूँ कि मैं ऑक्सीजन का फाइंड आउट कर रहा हूँ फिफ्टी डी क्यूब अपॉन ट्वेंटी टू पॉइंट क्यूब ये आपने याद रखनी 22.414 डीएम की वैल्यू मोलर वॉल्यूम की जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा कि ये कितना आएगा ये जैसे ही आप डिवाइड करते हो सो so, 2.3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपका आंसर आ जाएगा ठीक है सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 2.23 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आए तो पार्ट ए तो बड़ा ही इजीली सॉल्व हो गया कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा लेकिन ये फार्मूला आपने याद रखना है ठीक है ये फार्मूला तब अप्लाई होता है अगर आपको स्टेटमेंट में स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम गिवन हो और आपसे क्या पूछा जाए नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाए या नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पूछा जाए ठीक है नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तब आपको ये फार्मूला याद रखना है वॉल्यूम अप गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम गिवन वॉल्यूम डाटा से मैंने वैल्यू पुट की और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए ठीक है आप जैसे डिवाइड करके अपने कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए 2.23 पॉइंट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आंसर आएगा ठीक है तो अब हम पार्ट बी की तरफ चलते हैं सो so, पार्ट बी के अंदर हमसे पूछा जा रहा है वट वॉल्यूम डज 0.80 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई एट एस मैंने पिछली वीडियो में भी आपको गेल उजैक्स का एक्सप्लेन किया हुआ था कि वन मोल ऑफ एनी गैस एनी गैस एट एस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 22.414 डीएम क्यूब सो एनी गैस से हमारा नाइट्रोजन गैस भी एक्सेप्टेबल है तो इस नाइट्रोजन गैस की एस वाली वैल्यू क्या है 22.414 डीएम क्यूब है वो भी किस सूरत में अगर ये वन मोल हो ठीक है सो so, ये तो अभी मैं इसको प्रॉपर आपको डाटा बना के दिखाता हूँ पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको डाटा सी से नहीं बना के दिया ना इसका मैं आपको डाटा बना के दे देता हूँ ठीक है 
डेटा हमें क्या गिवन है हमें गिवन है मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितने गिवन है आ, सबसे पहले हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना पहले हम डाटा बना लेते हैं चलो खैर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट एट जीरो मोल्स ओके ये तो सेट है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन मैंने लिख लिए अब यहाँ पर जो नेक्स्ट मैं लिख सकता हूँ वो मेरे तो मोलर वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम क्या है एस टी पी में मोलर वॉल्यूम वो वॉल्यूम है जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे हो क्या होती है वो ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम की ये आपने याद रखनी होती है ठीक है ये याद रखना है ये आपको लाजमी याद रखना है ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये आपने याद रखना है और क्या फाइंड आउट करना है वॉल्यूम फाइंड आउट करना है सो वॉल्यूम किसका फाइंड आउट करना है नाइट्रोजन का फाइंड आउट करना है तो मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ठीक है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ना देखो वही स्टेटमेंट है वन मोल अब मैं आगे इधर सोल्यूशन कर चाहूँ तो इधर मैं सोल्यूशन के हेडिंग दे सकता हूँ ठीक है वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई आ वॉल्यूम इक्वल टू ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर ऑफ नाइट्रोजन एट एस ओके यहाँ तक तो बिल्कुल सेट है अब इसके आगे देखो वन मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम ऑफ ट्वेंटी टू क्यूब एट एस अब अगर मैं वन मोल की बजाय यहाँ पर देखो ये स्टिचोमेट्रिकली मैं जा रहा हूँ ठीक है स्टिचोमेट्रिकली मैं जा रहा हूँ स्टिचोमेट्रिकली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको पिछली वीडियोज़ में पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है तो स्टिचोमेट्रिकली यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ स्टिचो मेट्रिकली अब वन मोल की बजाय अगर मैं यहाँ पर लिखूँ हमसे जीरो पॉइंट एट जीरो मोल में पूछा गया है ना तो जीरो पॉइंट एट जीरो मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस ऑक्यूपाय ऑफ वॉल्यूम मैंने इस ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम क्यूब को जीरो पॉइंट एट जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है ठीक है ट्वेंटी टू पॉइंट फोर वन फोर डी एम क्यूब मल्टीप्लाई बाय जीरो पॉइंट एट जीरो आप जैसे ही कैलकुलेटर में इससे आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे ना आपका जो आंसर आ जाएगा ना वो होगा सेवनटीन पॉइंट नाइन थ्री वन डी एम क्यूब वैसे नाइन थ्री वन टू आएगा लेकिन नाइन थ्री वन तक बुक में तो जस्ट जो हमारा की है ना उसमें नाइन थ्री तक ही आंसर है ठीक है तो हमने फाइंड आउट कर लिया वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन वो भी जीरो पॉइंट एट जीरो मोल पे ठीक है एक हमने ये फाइंड आउट कर लिया और दूसरा हमने नंबर ऑफ मोल्स भी फाइंड आउट कर लिया तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो समझ में आई होगी जो जो नए हैं इस चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें अब मैं प्ले भी बना रहा हूँ इस चैप्टर का स्टीचर मेट्री का ताकि आप लोग सिक्वेंस वाइज जो देखना चाहें सारी की सारी प्ले वो देख सकते हैं तो अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए जो नए वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ठीक है